तराना तुम्हारा हूँ मैं तुम्हारा तराना तुम्हें को सुनाने लो आया तुम्हें तक परसों मिलती हूँ ग्यारह बजे ओके बाय ओ मैडम कम से कम गुड नाइट तो बोलो यार इट्स सो मीन गुड नाइट बस खाली गुड नाइट तो तो क्या देखो कल तू मिलने वाली तो हो नहीं हाँ। तो आज के गुड नाइट के लिए यहाँ कल के गुड नाइट के लिए यहाँ और एक दिन के गैप के लिए यहां <laughs> अरे थ्री मॉर यू लव बॉय दिस इज चीटिंग नेहा यू आर लेट कहा गई थी तुम मैम मैं लाइब्रेरी में थी टाइम का पता ही नहीं चला इसलिए लेट हो गई नेहा तुम झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो सॉरी मैम मैम वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी नेहा जल्दी आ जाए करो मुझे तुम्हारी मम्मा को जवाब देना पड़ता है या मैम अच्छा अभी रूम में जाओ तुम्हारे कुछ प्रेस के कपड़े आए हैं मैं लेकर आती हूँ थैंक यू मैम बापरे तो आज के गुड नाइट के लिए यहाँ कल के गुड नाइट के लिए यहाँ और एक दिन के गैप के लिए यहाँ कुछ मदद चाहिए तुम हाँ मैं ओ माय गॉड तुम यहाँ कैसे आए <laughs> नेहा शायद तुम्हें मालूम नहीं है वहाँ खिड़की के पास एक पाइप है मैं उसे यू करके ऊपर चढ़ा अंदर आया और अंदर आके जब तुमने देखा तो तुम यू चुप बेशर्म कहेंगे 
अभी तुम यहाँ से जाओ मेरी वार्डन आने वाली है अगर वो आ गई ना तो तो क्या तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी और क्या और तुमको मार मार के बाहर भगा देगी समझे अच्छा मुझे मारेगी मुझे ठीक है चेक कर लेते बुला वार्डन को मैम मैम पागल हो गया हो क्या नेहा मोरे मारे नेहा दरवाजा खोलो तुम जाओ ना प्लीज तुम जाओ अरे कैसे जाऊँ जैसे आए थे वैसे ही जाओगे ना पागल हो गए हो क्या मैं क्या कोई स्पाइडरमैन हूँ जो ऐसे ऐसे करके चला जाऊँ ऊपर आना आसान था नीचे जाने की कोशिश करूंगा ना तो सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा मेरा जो मर्जी हो तुम जाओ नेहा क्या कर रहे हो दरवाजा खोलो अरे कहा लेके जा रही हो कहा लेके जा रही हो आई 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 मैम अरे घर जितनी करूँगा और सुनो चुप रहना मैं वार्डन को भेजकर अभी आ अरे ये बाथरूम है वेरी फनी मुझे मालूम है ओके चुप हाँ चुप बाथरूम में थी अरे हाँ बाथरूम से याद आया तुम्हारा शावर खराब था मैंने ठीक करा दिया मुझे टाइम नहीं मिला चेक करने का तुमने चेक किया जी नहीं नहीं चेक नहीं किया मैं बस नहाने जा रही थी <laughs> मैं ही चेक कर लेती हूँ नो नो मैम नो मैम मैं चेक चेक कर लूंगी ना वैसे भी इतनी रात हो गई है अब जाके सोइए ना मैं चेक कर लूंगी मुझे नींद कहाँ आती है एक काम करो तुम नहा लो जब तक मैं तुम्हारे कपड़े ठीक कर देती हूँ मैम मैम मैं कर लूंगी आप जाइए ना मैम प्लीज मैं कर लूंगी नेहा तुम नहा लो जब तक मैं तुम्हारे ही काम कर देती हूँ अच्छा हाँ ओके जाओ यस मैम हाँ जाओ बेटा जी क्या हुआ मैम जा ही नहीं रही है अरे भगाओ ना यार कब तक मैं यहाँ बाथरूम में खड़ा रहूंगा मैं कैसे भगाऊंगी अपने आप चली जाएंगी ना नेहा या मैम शावा ऑन किया कि नहीं या या मैम कर रही हूँ ताज की तरह है तराशा ये तन तीर की तरह है तीखे नयन तह दिल से मैं तेरी तलबगार हूँ को जाओ तैयार हूँ तुम्हारा तबसुम तुम्हारी तमन्ना तुम्हारा तब सुन तुम्हारी तमन्ना तुम्हारी तड़प है ले आई तुम्हें तक तुम्हारा लाडला हाँ, आज फिर बाइक को इतनी तेजी से चला के आ रहा है वो हाँ तो डाटो से हाँ डांटती हूँ आने तो दो से हाय मॉम राहुल हाय हाय डैड राहुल राहुल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अरे वाह देखा डैड जो बात माँ ने सोची वही बेटे ने भी सोची मॉम मुझे भी आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है राहुल जस्ट शराब बोके okay? मुझे तुमसे तुम्हारी बाइक के बारे में बात करनी है। बाइक डैड एक्चुअली मुझे भी बाइक के बारे में ही बात करनी थी uh -huh. जो मेरी बाइक है ना एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि उसके साइलेंसर में प्रॉब्लम हो गया तो उसको चेंज करना पड़ेगा uh -huh. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे कैश चाहिए uh -huh. पापा आई नीड सम कैश yeah, sure, कितना चाहिए वो... कोई कैश वैश नहीं मिलेगा एंड डोंट यू डेयर क्या प्रॉब्लम है तुम पता है मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो क्यूँकी तुम मेरी बात सुनते ही नहीं जस्ट डोंट सुन जो मम्मा पहले आप मेरी बात सुनिए डैड फाइनली मैंने एक फैसला कर लिया है कि मैं मामा का एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही दूंगा 
Really? Hmm. Uh, Urmi, I'm impressed. Huh? Thanks, Dad. Yeah, Thanks. impressed. सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है मेरा तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते यू जस्ट डोंट लिसन टू मी मम्मा वही प्रॉब्लम तो सॉल्व करने की बात मैं कर रहा हूँ ना मम्मा डू यू नो कि मैं कहा था जानती हूँ तुम अपनी बाइक पर बैठे हवा से बातें कर रहे थे दिस इज वॉट आई नो बट आई जस्ट डोंट लाइक इट बट मॉम आई लाइक क्या कहा I said I like her. कोई तो पूछो किसे हाँ? पूछो किसे? किसे? वही जिसके पास में था डैड शी इज वेरी ब्यूटिफुल सीरत से भी और सूरत से भी मॉम नॉट एज ब्यूटिफुल एज यू बट शी इज गुड लुकिंग चलेगी क्या हुआ ओके आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मैं अचानक इस तरह ये सब क्यों बता रहा हूँ है ना है ना हाँ? वो डैड एक्चुअली uh, क्या हुआ कि uh, हम दोनों uh, हम दोनों कुछ कुछ पल कुछ पल हाँ वही uh, uh, कुछ 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 घड़िया कुछ घड़िया वट यू टॉकिंग अबाउट डैड 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 वो इंटीमेट इंटीमेट ओ मामा इट्स इट्स सो इम्बेसिंग डैड आई होप यू अंडरस्टैंड ना हाँ या कोर्स जब हम दोनों राहुल कौन है वो क्या नाम है उसका नेहा 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 मेरा नाम नेहा है नेहा अवस्थी <laughs> मेरे पापा नहीं है मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं मामा है मामा ने मुझे आज तक पाल पोस कर बड़ा किया है वो नर्स है रुचिता नर्सिंग होम लोनावला में अच्छा रुचिता नर्सिंग होम अरे वही तो राहुल पैदा हुआ था अच्छा तब तो मेरी मामा को जानती होंगी वो तो कितने अरसे से है वहाँ पर अच्छा क्या नाम है उनका आकांक्षा कहीं तुम्हारे पापा का नाम तरुण अवस्थी तो नहीं जी राहुल नेहा को उसके हॉस्टल छोड़ा मामा क्या सुना नहीं तुमने नेहा को उसके हॉस्टल छोड़ा राहुल तुम्हारी मां सही कह रही जाओ ओके डैड आओ ने अचानक कितनी यादें याद आ गई ना हाँ उर्मी हमने सोचा था कि इन सारी बातों को हम वक्त की आगोश में पीछे छोड़ आए मगर देखो वक्त उन सब बातों को हमारे पीछे पीछे यहां तक ले आया आकांक्षा की बेटी और राहुल का रिश्ता You know, Raj, it's just not possible. No, of course not. लेकिन राहुल ये से बातें नहीं जानता तो उसे बताओ राज उसे बता दो बिफोर इट्स टू लेट यस शी इज राइट डैड मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जो उस हॉस्पिटल का नाम और नेहा के मम्मी पापा का नाम सुनते ही आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा देखो आप लोगों ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और वो भी विदाउट एनी रीजन राहुल हर बात का रीजन नहीं होता है राहुल डैड लेकिन इस बात का रीजन है रीजन है मॉम और वो रीजन क्या है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं नेहा से आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था 
आप लोग तो उससे मिलने के लिए कितने एक्साइटेड थे लेकिन जैसे ही नेहा ने यह बताया कि उसकी मम्मी नर्स है और उसके पापा नहीं है तब तब आप लोगों ने रिएक्ट किया क्योंकि अचानक आप लोगों को यह एहसास हो गया कि यह लड़की तो हमारे स्टेटस की है ही नहीं कहा हमारी इंडिया की बेस्ट और सबसे कॉस्टली टॉय कंपनी और कहा यह फैमिली जो शायद हमारी कंपनी का एक एक छोटा सा खिलौना भी ना खरीद सके इंडिया की सबसे बेस्ट और लीडिंग टॉयज कंपनी को बनाने में आकांक्षा का भी उतना ही हाथ है जितना की मेरा तुम्हारे डैड का क्या मतलब मतलब आप लोग आकांक्षा हमारी कंपनी में काम करती है सो सो वॉट डैड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्या आप लोगों को यह ऐतराज है कि आपकी वर्कर की बेटी के साथ में ओ शडा राहुल स्टॉप इट तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं मान लेते कि हमें ये रिश्ता नहीं मंजूर है बस खत्म करो इस बात को नहीं मामा ये इतनी आसान बात नहीं मैं इस बात का रीजन जान के ही रहूंगा रीजन जानने के बाद खुद को संभाल नहीं पाओगे राहुल तुम और मैं नहीं बता सकती मगर मैं जानकर ही रहूंगा आपके पास की किसी खाम खा बात को लेकर मैं अपना फ्यूचर खराब नहीं कर सकता हूँ अगर आप लोग बताते हैं तो ठीक है वरना नेहा से शादी करने के बाद मैं जान ही नेहा से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती लेकिन मैं उससे शादी करके ही रहूंगा डैड सुना नहीं राहुल तुम्हारे डैड ने कहा ना कि तुम आकांक्षा की बेटी के साथ शादी नहीं कर सकते मगर क्यों मॉम क्योंकि वो तुम्हारी बहन है 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 तुम आकांक्षा के बेटे हो तुम आकांक्षा के बेटे हो शादी नहीं हो सकती सुना नहीं राहुल तुम्हारे डैड ने कहा ना कि तुम आकांक्षा की बेटी के साथ शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारी बहन है वो तुम्हारी बहन है वो तुम्हारी बहन है वो तुम्हारी बहन है क्योंकि वो तुम्हारी बहन हमारी बहन है क्योंकि वो तुम्हारी बहन हमारी बहन है क्योंकि वो तुम्हारी बहन हमारी बहन है यारब मैंने अपना दामन खुद का तो से भर लिया तूने बनाया खून का रिश्ता मैंने रिश्ते का खून कर दिया रिश्ते का खू कर दिया दिल जख्मों से भर लिया अल्लाह करम मौलाह करम कर अपने बंदों पे तू रहम कोई बदुआ ये फल है मेरे कर्मों का या है कोई बदुआ दो 
दोजक की इस आग में जो जिसम मेरा है जल रहा जिसम मेरा है जल रहा काटों पे है चल रहा अल्लाह करम मौलाह करम कर अपने बंदों पे तुरहम आज ये तय है मेरी जिंदगी हार करूं या पार करूं ये तय है मेरी जिंदगी हार करूं या पार करूं तुझे कहूं मैं कातिल अपना या खुद को जिम्मेदार कहूं खुद को जिम्मेदार कहूं तू ही बता अब क्या मैं करूं अल्लाह करम मौलाह करम कर अपने बंदों पे तुरहम अल्लाह कर रही हूं मैं राहुल 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 मेरी बात सुन राहुल राहुल आई कांट एंड आई वोट पहले तो मुझे ये बताओ कि बात क्या है मुझे कुछ नहीं हुआ जस्ट गेट लॉस्ट मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि बात क्या है मैं कहीं नहीं जाऊंगी यू नीड मी राहुल आई डोंट नीड यू मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है बट राहुल तुम ही ने तो कहा था ना कि हम दोनों सुख दुख के साथ ही हैं। पागल हो गया था मैं पागल हो गया था मैं मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कह रहा हूँ किससे कह रहा हूँ जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए आई जस्ट किल माई सेल्फ मगर ऐसा क्या हुआ है राहुल ये मुझसे नहीं मेरी तकदीर से पूछो अपनी तकदीर से पूछो अपनी मां से पूछो मेरी मां से पूछो तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा अपनी मां से तो आज तक मैं मिला ही नहीं हूं क्या हा ने हा अपनी मां मिसेस आकांक्षा अवस्थी से मैं आज तक मिला ही नहीं हूं नेहा तुम्हारी मां ही मेरी मां है नेहा मैं तुम्हारा
राहुल 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 बेटा रात भर कहा थे तुम मरने के लिए हिम्मत जुटा रहा था मा। नहीं राहुल लेकिन मैं मर भी नहीं सका मा। राहुल सुनो बेटा राहुल मेरी बात सुनो सुनो राहुल देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा और राइट हाँ बेटा बस इस बाकी को भुलाने की कोशिश कर लो जस्ट जस्ट फगे इतना कैसे डैड कैसे भुला दू और, और क्या क्या भुला दू डैड क्या ये भुला दू कि, कि, कि मैंने और नेहा ने पाप किया है पाप आई कॉन्ट लिव डैड आई कॉन्ट लिव राहुल डैड मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं उनका बेटा हूं तो उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया नहीं बेटा आकांक्षा ने तुम्हें नहीं छोड़ा वो तो तुम्हें बहुत प्यार करती थी हाँ बेटा राहुल तुम्हें छोड़ने के लिए उसने अपनी ममता के साथ कैसे समझा था कि ये हम नहीं जानते पर इतना जरूर जानते हैं कि आकांक्षा सर से पाओ तक माँ थी हाँ बेटा राहुल माँ नेहा बेटे तू रो क्यों रही है क्या हुआ? नेहा नेहा बेटे तू रो क्यों रही है क्या हुआ? क्या बात है नेहा नेहा अच्छा चल बैठ बेटा बता क्या हुआ नेहा रोना बंद कर और बता क्या बात है मम्मा राहुल कौन है राहुल हाँ और मिला आंटी और राज अंकल का बेटा राहुल कौन है वो तुम्हें कहा मिला अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा ना कैसा दिखता है वो हाँ, बताने हाँ। कैसा दिखता है राहुल लेकिन माँ अगर मैं उनका बेटा हूँ तो यहाँ आपके पास कैसे आ गया तुम्हारे जन्म से पहले की बात है हमारा एक छोटा सा घर था जहाँ तुम्हारे पापा तुम्हारी दादी मैं और हम सब का लाडला राहुल 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 कितना टाइम लगा रहा है बाथरूम में दादी दादी अरे, अरे ये क्या है तेरे बाल कितने गीले हैं बीमार हो जाएगा बेटा तू बिना समझता नहीं दादी मेरे कपड़े का कपड़े वो तेरी माँ ने इसी करके वहाँ रखे हुए हैं जा जाकर पहन ले चल दादी अगर मैं पहन लूंगा तो दादी क्या करेंगी दादी पहन आएगी आजा 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 मैं पहनाती हूँ कपड़े चल। दादी दादी अभी क्या करी अरे क्या हो गया दादी आपको पता है हुँ? आज मेरे स्कूल में हुँ? गोका डिंगी रेस है हुँ? और सारी स्कूल में ऐसी सिर्फ मैं सिलेक्ट हुआ हूँ पता है पता है तीन दिन ऐसी मैं यही सुन रही हूँ दादी आपने ये तो नहीं सुना होगा की मैं उसमें फर्स्ट आने वाला हूँ हाँ बाबा ये भी सुना है दादी पापा का है? आगांशा। पापा आगांशा। पापा 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 मुझे आपसे कजिन कम है नहीं नहीं मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता तुम तुम जाओ 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 अपने कपड़े पहनो जाओ 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 आजा बेटा आजा आकांक्षा कहा हो तुम भाई आ रही हूँ बाबा आ रही हूँ क्या बात थी हो मुझे मुझे देर हो रही है जल्दी आओ तरुण मैं भेजती हूँ तू जा बेटी तरुण भी ना चिल्ला रहा है कब ऐसी ये राहुल का टिफिन है नाश्ता तैयार है प्लीज आप टेबल पे लगा दीजिए राहुल yes, कितनी देर लगाओगे जल्दी करो आकांक्षा गाँव तुम 
क्या बात है क्या हुआ अरे भाई कहाँ है मेरे बटुआ मेरा रुमाल कहाँ है रोज की जगह पर तो रखा है अच्छा वो उर्मिला जी से बात जरूर कर लेना राज जी ने कहा है कि अपने रिजोर्ट की जो प्रेजेंटेशन है मैं उनके ऑफिस में जरूर देता हूँ उर्मिला जी थोड़ा सा रिकमेंडेशन दे दें तो हो सकता है की राज जी अपनी बीवी की इतनी सी बात तो जरूर मान लेंगे क्यूँ आप मानते हो मैं नहीं मानता आकांक्षा आज मेरी चार चार प्रेजेंटेशन हैं। देखो कि काम कहाँ बनता है पापा आज मेरी गो कटिंग की रेस है दैट्स वेरी गुड प्रेजेंटेशन पर मेहनत बहुत की है आकांक्षा कहीं काम तो बन जाना चाहिए ना <laughs> पापा आज मैं गो कटिंग की रेस में फर्स्ट आऊंगा अरे बेटा वो बैंक वालों का फोन आया था कह रहे थे इंस्टॉलमेंट और ड्यू है माँ तुम तुम परेशान क्यों होती एक बार मेरा ये रिजॉर्ट का काम शुरू हो जाए सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी बेटा पिछली बार भी तूने यही कहा था अच्छी भली नौकरी को छोड़कर बिजनेस शुरू कर दिया नतीजा क्या हुआ तेरे बाबूजी का बनाया हुआ घर गिर भी रखना पड़ा माँ प्लीज अब हो गया ना वैसे भी मुझे विश्वास है इस बार तरुण जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे हुँ? और फिर सब तो चल ही रहा है ना आप टेंशन मत लीजिए माँ सब ठीक हो जाएगा अच्छा मैं चलता हूँ चलो तुम्हें तो स्टेशन छोड़ देता हूँ पापा आज तीन बजे मेरी गो कटिंग की रेस है आप जरूर आ जाइएगा अरे नहीं बेटा तीन बजे तो मेरी बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है मैं तो नहीं आ पाऊंगा चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ बाय बाय बेटा मम्मी आप तो आएंगी ना बेटा मैं कोशिश जरूर करूंगी लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकती क्या है ना आज उर्मिला आंटी की एनिवर्सरी है तो लंच के बाद वो तो रहेंगे नहीं फिर इतनी सारी मीटिंग्स है मेरा रहना जरूरी होगा ना ठीक है आने की जरूरत नहीं है मैं अकेले ही चला जाऊंगा बेटा मैं हूँ ना मैं आऊंगी कोई जरूरत नहीं है दादी मैं अकेले चला जाऊंगा लेकिन बेटा मुझे किसी से बात नहीं करनी है बाय बेटा बेस्ट ऑफ लक अरे हाँ वो उर्मिला जी से बात जरूर कर लेना कोशिश करूंगी कमेन उर्मिला विश यू वेरी 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 हैप्पी एनिवर्सरी थैंक यू थैंक यू सो मच इसको जरा टेबल पे रख देना आज याद है ना जर्मनी से आए हुए क्लाइंट्स के साथ लंच मीटिंग है hmm. उन्हें सैंपल सिखाने हैं आई नो पर पर मूड नहीं है जाने का mm-hmm. कोई बात नहीं मैं चली जाऊंगी थैंक यू सो मच पता है आज मैं और राज साथ में लंच करने की सोच रहे हैं hmm. शाम को पार्टी है प्रिवेसी तो मिलेगी नहीं वैसे मैं खुद और तुम मुझसे रिक्वेस्ट करने ही वाली थी <laughs> लेकिन मैंने पहले ही कह दिया हाँ थैंक यू सो मच कितने बजे जाना है एक बजे बट आई प्रोमिस यू आकांक्षा कि जब तुम्हारी एनिवर्सरी होगी उस दिन मेरी तरफ से तुम्हें पूरे दिन की छुट्टी उस दिन तुम्हारे हिस्से का काम सारा मैं ही करूँगी कमेन अरे वाह कितने प्यारे फूल हैं किसने भेजे एक खूबसूरत बीवी के लिए एक स्मार्ट इंटेलिजेंट और हैंडसम हस्बैंड ने राज और मी हैप्पी एनिवर्सरी सेम टू यू व्हाट अ सरप्राइज थैंक यू सो मच बस थैंक यू सो मच हां और क्या और क्या हो सकता है मतलब एनिवर्सरी है भाई आई नो पर व्हाट देखो हाय आकांक्षा हैप्पी एनिवर्सरी थैंक यू वेरी मच बताया क्यों नहीं उर्मिला मैं चलूं अरे सुनो आकांक्षा आज शाम को आप और तरुण जी पार्टी पे तो आ रहे हैं ना बताए ना ये हाँ आएगी कैसे नहीं एक्चुअली उर्मिला आज शाम को मुझे राहुल के पास रहना होगा क्यों कोई खास बात है सब ठीक तो है ना एक्चुअली 
राहुल आज सवेरे बहुत नाराज होकर चला गया था आज उसकी गोकाटिंग की रेस है और वो चाहता था कि मैं और तरुण उसे देखने आ जाए चेयर करने आ जाए लेकिन अचानक तरुण की कोई अपॉइंटमेंट आ गई और मेरी तो मैं हमारी मीटिंग में आना है है ना तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें राहुल के पास जाना है क्या तुम नहीं जानती कि तुम राहुल के पास जाओगी तो उसे कितनी खुशी मिलेगी जानती और मिला लेकिन ये मीटिंग भी तो इम्पोर्टेंट है ना ओह फो अच्छा ये बताओ कि जाना कितने बजे है दो बजे तो बस तुम रेस में जा रही हो हम्म? लेकिन मीटिंग मैं संभाल लूंगी और तुम्हारे एनिवर्सरी का लंच ओह फो उसकी फिक्र तुम मत करो एंड दिस इज एन ऑर्डर तुम रेस में जा रही हो हुँ? पर शाम को पांच बजे तक आकर ऑफिस का सारा काम निपटा लेना थैंक यू सो मच उर्मिला मैं जरूर आऊंगी ऑन टाइम आई प्रॉमिस तुम्हारा लंच ना इट्स ओके राहुल आकांक्षा को देख के बहुत खुश होगा ना मैं समझता हूं आई अंडरस्टैंड रोहित कभी कभी सोचता हूं काश वो एक्सीडेंट नहीं होता काश तुम्हारा मिस कैरेज नहीं होता डॉक्टर ये नहीं कहता कि तुम मां नहीं बन सकती लेडीज एंड जेंटलमैन गुड आफ्टरनून आई एम अनिल शर्मा दोस्तों आज लगता है मुंबई महानगर की सभी सड़कें इस मैदान की तरफ मुड़ गई हैं। एक कंपटीशन भरा माहौल है और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेस शुरू होने वाली है सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपनी पोजिशन ले ली है तो लीजिए रेस शुरू हो रही है On your marks, get set, go. और ये रेस शुरू हो चुकी है सभी बच्चे कोशिश में एक दूसरे से आगे निकल जाने की दर्शकों में भी अपूर्व उत्साह है बहुत ही दिलचस्प नजारा है सभी पार्टिसिपेंट जीत और कोशिश कर रहे हैं दूसरे से आगे स्वामी विवेकानंद के स्वर से अपनी गाड़ी चला रहे हैं लेकिन उन्हें बीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं नेहरू विद्यापीठ के संजय उन्होंने बड़ी ही कुशलता के साथ अपनी गाड़ी आगे ले जाते हुए सभी को पीछे छोड़ा है और आप अच्छा हैं कि तुम आगे आकांक्षा उसका मन ही नहीं कर रहा था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो देखो राहुल दिखाते हुए और आज की गोकार्टिंग रेस के विनर हो सकते हैं मास्टर राहुल अरे ये क्या सात नंबर की गाड़ी अचानक लहराने लगी है लगता है कि मास्टर राहुल का गाड़ी पर से कंट्रोल कमजोर पड़ रहा है कभी इधर तो कभी उधर दरभंगा की गाड़ी की स्टेरिंग को उन्होंने एक ही हाथ में भरा हुआ है और उसका दूसरा हाथ उनके हेलमेट आरोप है लगता है उन्हें चक करा रहा है फिर भी वो अपनी गाड़ी की स्पीड को लगातार बढ़ा रहे हैं जैसे उन्होंने ठान ली है की ये रेस वो ही जीतेंगे अरे लेकिन इनकी गाड़ी तो डकभगा रही है आखिर क्या हुआ मास्टर राहुल अपनी गाड़ी की स्पीड को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और जिस तरीके से उनकी गाड़ी कभी दाएं और कभी बाएं की तरफ घूम रही है इससे स्थिति गंभीर हो सकती है Oh <laughs> 
प्लीज आप लोग यही रुकी बेटी सब ठीक हो जाएगा मीटिंग शुरू हो गई क्या आकांक्षा अभी तक नहीं पहुंची तुमने उसे फोन ट्राई किया क्यों? शर्मा जी दो मिनट लिए तो आना होगा अच्छा ठीक है तुम दोबारा ट्राई करो मैं भी ट्राई करती वादा करते हैं हम आपको ज्यादा देर तक नहीं रोकेंगे चले बाय बाय हाँ ए- एक मिनट हाँ उर्मिला होस्ट है हम आई नो जो मीटिंग थी ना उसमें आकांक्षा अभी तक नहीं पहुँची आई जस्ट ट्राई अच्छा ठीक है तुम फोन कर लो मैं जैकेट ले आता हूँ हाँ मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है सब सब ठीक तो है ना डॉक्टर राहुल वो अभी बेहोश है आप लोग प्लीज मेरे कैबिन में आइए जाओ बेटी हाँ। मैं देखती हूँ हेलो 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 आंटी मैं उर्मिला बोल रही हूँ आकांक्षा है जो आप दोनों को बताने जा रहा हूं आप दोनों को हिम्मत से काम लेना होगा आपके बेटे को ब्रेन ट्यूमर है इसीलिए वो चक्कर खाकर गिर गया था लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब आज से आज से पहले तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ देखिए आज नहीं तो कल ये होना ही था लेकिन डॉक्टर इसका इलाज तो सर्जरी वैसे तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है लेकिन मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि सब कुछ धीरे धीरे बहुत आसान हो गया है डॉक्टर कुलकर्णी अब तक 16 ऑपरेशंस कर चुके हैं जिसमें से 99 परसेंट सक्सेसफुल रहे हैं एक पेशेंट को वो नहीं बचा पाए थे But he's the best neurosurgeon in the country. You don't worry. He'll take care about it. लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑपरेशन है बहुत महंगा कितना कितना महंगा डॉक्टर साहब तकरीबन 20 लाख का खर्चा होगा
कहा डॉक्टर ने आकांक्षा बताओ ना क्या कहा डॉक्टर ने बताओ बेटी क्या कहा डॉक्टर ने माँ डॉक्टर ने कहा कि हाँ बेटी हमारे रावण को ब्रेन ट्यूमर है ब्रेन ट्यूमर हम हमारे हमारे राहुल को ब्रेन ट्यूमर है माँ ब्रेन ट्यूमर डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन के लिए बीस लाख रुपए लगेंगे माँ और अगर इन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो तो हमारा राहुल ऐसा नहीं कहते बेटा तो मैं क्या कहूँ माँ मैं क्या कहूँ इतने पैसे हमारे पास है नहीं और और अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना माँ तो तो राहुल ऐसा नहीं होगा बेटा ऐसा नहीं होगा हम अपना सब कुछ पेश देंगे कुछ भी करेंगे लेकिन राहुल को कुछ नहीं होने देंगे कुछ नहीं होने देंगे पैसों की चिंता आप लोग मत कीजिए बिल्कुल मत कीजिए राजी आप नमस्ते माँ जी और मिला मेरा किसी बात की फिक्र मत करो तरुण जी फिक्र की कोई बात नहीं ऑपरेशन का खर्चा हम उठा लेंगे आप बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन उर्मिला इस वक्त राहुल का ऑपरेशन बहुत जरूरी है तुम पैसों की चिंता क्यों कर रही हो जब होंगे वापस कर देना और वैसे भी तुम कहा जा रही हो तुम तो मेरे पास ही हो ना नहीं तो हमारा राहुल हमें कमा कर दे देगा गुड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने ऑपरेशन का डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया तो मैं आज ही डॉक्टर कुलकर्णी से बात कर लेता हूं होपफुली दो तीन दिन में ऑपरेशन भी हो जाएगा लेकिन उससे पहले आप ये फॉर्म भर दीजिए और ऑपरेशन से पहले फीस जमा करवा दीजिएगा जस्ट अ फॉर्मेलिटी एक्सक्यूज मी हेलो हाँ मिसेस सुनीता कैसी हैं आप सब ठीक है ना नहीं 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 सुनीता जी मैंने आपको पहले भी समझाया था आर्टिफिशियल इंसामिनेशन में मर्द और औरत का फिजिकल कांटेक्ट तो होता ही नहीं है दरअसल होता यूं है सुनीता जी कि मेल स्पर्म को फीमेल यूट्रस में प्लांट किया जाता है और ये बहुत सेफ होता है बल्कि एक तरह से कहूं तो ये आपका अपना खून होता है मैं तो ये कहूंगा कि जो औरतें मां नहीं बन सकती हैं उनके लिए तो ये एक वरदान है साइंस का जी हाँ नहीं नहीं घबराने वाली कोई बात नहीं है आप कभी भी अपने हस्बैंड को यहां ले आइएगा और साथ में उस लेडी को भी ले आइएगा आई टेक केयर अबाउट द रेस्ट ओके बाय राहुल सो गया जी मां आप कुछ देर के लिए राहुल के पास बैठेंगे तुम कहा जा रही बेटी आज उर्मिला ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया लेकिन मैंने मैंने तो उसका ठीक से शुक्रिया अदा भी नहीं किया मैं उसके घर जाकर उसे मिलकर आती हूँ ठीक है me
राज हुँ? मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ राज आज मैं जो तुमसे मांगूंगी वो तुम्हारी तरफ से मुझे तोहफा होगा चलो ठीक है वेडिंग एनिवर्सरी अच्छा ये क्या ये वो डॉक्टर आज बात कर रहे थे ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर कोई दूसरी औरत तुम्हारे बच्चे को अपनी कोक में रखे तो तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो देखो राज इसमें तुम्हारे और उस औरत के बीच में कोई शारीरिक संबंध होना भी जरूरी नहीं है और मिला मैं जानता हूँ ये सब लेकिन तो फिर प्रॉब्लम क्या है मिला ऐसी औरत ये पागलपन है राज मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उस बच्चे में इस घर का खून रहे राज वो हमारा बच्चा हो राज हमारा बच्चा जरा सोचो राज देखो हम कल हम कल शांति आश्रम चलते हैं हाँ वहाँ कई अनाथ औरतें हैं राज हम उनसे बात करेंगे उन्हें पैसों का लालच देंगे आई एम श्योर कोई ना कोई जरूर तैयार हो जाएगी ये पागलपन है उर्मिला प्लीज राज मेरी बात मान जाओ और मिला माना कि हम बे औलाद हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें फ्रस्ट्रेट होना चाहिए देखो और मिला समझने की कोशिश करो जो औरत कुछ पैसों के लिए हमारे बच्चे को जन्म देगी वो उसे क्या प्यार देगी प्यार हम देंगे राजू से हम देंगे ना प्यार और वैसे भी वो बच्चा पैदा होने के बाद तो हमारे पास ही रहने वाला है ना और नौ महीने तक वो उस कोक में क्या पाएगा देखो और मिला घंटे तुम उस औरत को अपने पास नहीं रख सकती क्यों नहीं रख सकती हम उसे अपने घर ले आएंगे राज और वो संस्कार जो बच्चे को कोख में मिलते देखो और मिला शांति आश्रम से एक अनजान औरत जिसके संस्कार के बारे में हमें कुछ नहीं पता वो उस बच्चे को क्या संस्कार देगी नहीं और मिला सॉरी मैं तुम्हें ये पागलपन नहीं करने दे सकता अब, अब मैं ऐसी संस्कारी औरत कहा से लाऊ जो हमारे बच्चे को प्यार भी दे और संस्कार भी इसलिए तो कह रहा हूँ उर्मिला ये ख्याल अपने जहन से मिटा दो मिटा दो और जिंदगी भर बे औलाद रहू और मिला देखो ऐसी बात नहीं है हम बच्चे को गोद ले सकते हैं वी कैन अडॉप्ट चाइल्ड अभी तो तुम संस्कारों की बात कर रहे थे ना राज अगर तुम अडॉप्शन के लिए तैयार हो तो फिर ये क्यों नहीं ये भी तो एक किस्म का अडॉप्शन ही है ना फिर कम से कम इसमें बच्चे में तुम्हारा खून नहीं तो। उर्मिला प्लीज मुझे मंजूर नहीं है प्लीज राज बस मान जाओ राज प्लीज उर्मिला बस प्लीज मान जाओ राज उर्मिला प्लीज राज मैं माँ बनना चाहती हूँ राज प्लीज राज मान जाओ राज उर्मिला प्लीज राज राज मैं माँ बनना चाहती हूँ औलाद बिना औरत का जीवन जैसे सूखा कोई सावन वो ना कोई माँ कहने वाला तू लगता है सोना अगर कोई दूसरी औरत तुम्हारे बच्चे को अपनी कोक में मैं वहां बनना चाहती हूँ राज
गलत है क्या सही जब समझ आता नहीं क्या गलत है क्या सही जब समझ आता नहीं तो मैया राह दिखाती है ओ तो मैया राह दिखाती है मंजिल तक पहुंचाती है जय माँ शेरा वाली जय माँ दुर्गा काली जय माँ पहाड़ा वाली हर दुख हरने वाली वास्ते जीना ही है जिंदगी हो दूसरों के वास्ते जीना ही है जिंदगी दूसरों के गम लेकर उनको दे अपनी खुशी उनको दे अपनी खुशी डरने की क्या बात है डरने की क्या बात है हौसला कर साथ है तो मैया साथ निभाती है तो मैया साथ निभाती है मंजिल तक पहुंचाती है जय माँ शेरा वाली जय माँ दुर्गा काली जय माँ पहाड़ा वाली हर दुख हरने वाली हर दुख हरने वाली किस्मत में लिखा है शायद किस्मत में लिखा है मैं करम ये कर जाऊं अपनी कोख के फूल से गोद किसी के भर जाऊं खुद किसी के भर जाऊं शायद किस्मत में लिखा है अरे आकांक्षा कहा चली गई थी तुम <laughs> तरुण मैं उर्मिला का शुक्रिया अदा करने गई थी इतफाकन मैंने उर्मिला और राज की बातें सुनी सब कुछ दिया है भगवान ने उन्हें मगर औलाद नहीं दी नौ साल हो गए शादी को 
उर्मिला कभी मां नहीं बन सकती कोक की जरूरत है एक जननी की जरूरत है एक देवकी की जरूरत है और वो चाहते हैं कि वो जननी वो देवकी तुम बनो राइट राइट आई न्यू इट आई न्यू इट दुनिया में बिना किसी मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता है और नहीं तरन, तुम गलत समझ रहे हो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की मुझसे उन्होंने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं लेकिन मैं चाहती हूं मैं चाहती हूं कि, कि यह सौभाग्य मुझे मिले वॉट सौ ये क्या पागल बने क्या पागल बने नहीं तरुण ये पागल बन नहीं तरुण प्लीज मैं तुम्हारी इजाजत और प्यार के बिना ये फैसला नहीं ले पाऊंगी तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम उनके एहसान का बदला चुकाना चाहती हो उनका एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे बस उनकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं बोलो तरुण तरुण तुम हो ना मेरे साथ आकांक्षा तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त हमें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए हु? और उसके बाद फिर मा, मैं मैंने सब सुन लिया है बेटी बेटी मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी बहू हो मेरी बेटी हो पर बेटी कोई भी फैसला करने से पहले एक बार और सोच ले मैंने सोच लिया है मां मैं उर्मिला और राज के बच्चे को अपनी कोक में पालना चाहती हूं उनके बच्चे की जननी बनना चाहती हूं मैं कांक्षा क्या बात है राहुल तो ठीक है ना हाँ उर्मी तरुण जी आए थे ऑफिस में अपना प्रपोजल पास करवाने तब तो उन्होंने राहुल के बारे में कुछ नहीं कहा तो फिर क्या बात है उर्मिला मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ हाँ बोलो क्या बात है अगर मेरी बात का आप दोनों को बुरा लगे तो मैं माफी चाहती हूँ उर्मिला उस रात मैं तुम्हारे घर आई थी तुम्हारा शुक्रिया अदा करने लेकिन लेकिन मैंने आप दोनों की बच्चे के बारे में बात सुनी मैंने एक फैसला किया है फैसला हाँ और ये फैसला किसी के दबाव में आकर नहीं और इसमें तो तरुण और मां की भी मंजूरी शामिल है आप दोनों 
मुझे इस लायक समझे दो तो मैं आपके बच्चे को अपनी कोक में रखना चाहती हूं शायद किस्मत में लिखा है मैं करम ये कर जाऊं अपनी कोख के फूल से गोद किसी के भर जाऊं गोद किसी के भर जाऊं तुम्हारे पापा बहुत खुश थे उनका प्रोजेक्ट राहुल रिसोर्स का काम जोर शोर से चल रहा था और मैं ऑफिस जाती और उर्मिला मुझे उम्मीद भरी नजरों से देखती और रोज पूछती गुड न्यूज है और फिर वो दिन आया जब मैंने कंसीव किया आकांक्षा आकांक्षा प्रेग्नेंट है राज, राज, राज मैं माँ बनने वाली हूँ राज मैं माँ बनने वाली हूँ सुना तुमने तुम पापा तुम बनने वाले हो राज हो राज गॉड इज सो ग्रेट महान तो आकांक्षा है है ना थैंक्स आकांक्षा तुमने आज मुझे इतनी खुशी दी है कि आज मुझसे जो चाहो मांग लो मेरी जान भी मांग लो तो मैं खुशी से दे दूंगी तुम्हें इतना खुश देखने के बाद मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए और मिला रब ने सुनी दुआए खुशियों के पल है आए हो रब ने सुनी दुआए खुशियों के पल है मेरा भी कोई अपना होगा मैं भी माँ कहलाऊंगी मैं भी माँ कहलाऊंगी अपना फर्ज समझ के खुद पे कर्ज समझ के अपना फर्ज समझ के खुद पे कर्ज समझ के औरत से जो औरत का है रिश्ता मैं वो निभाऊंगी रिश्ता मैं वो निभाऊंगी रिश्ता
राहुल बेटा राहुल राहुल I am sorry. He is no more. राहुल को बहुत मिस कर रही हूं मैं भी उसे बहुत मिस कर रहा हूं बस जिंदगी में एक ही दुख रहेगा कि मैं अपने बेटे को ज्यादा समय नहीं दे सका क्या करता मैं पैसा कमाने की होड़ में जुटा हुआ था लेकिन लेकिन पैसा कमाने का जो रास्ता है ना इसकी वजह भी राहुल ही था बच्चे तो बड़े होकर अपने मां बाप का सहारा बनते हैं लेकिन मेरा राहुल इतनी छोटी सी उम्र में अपना फर्ज पूरा करके चला गया राहुल कहीं नहीं गया यही है मेरी कोख में हाँ 
उतरा ये, ये राहुल तो है जो मेरे पास है और जल्दी तुम्हारे पास भी अपने आप को संभालो आकांक्षा ये हमारा राहुल नहीं हमारा राहुल मर चुका है नहीं तो मुझसे ज्यादा मेरी बच्ची को कौन पहचान सकता है हा? लेकिन लेकिन मैं भी तो अपने राहुल को पहचानता हूं ना और और ये ये राहुल नहीं है हा? यही राहुल है तरुण मैं माँ हूं उसकी लेकिन मैं इसका बाप नहीं राहुल मेरा बेटा था लेकिन ये ये मेरा बेटा नहीं है और यही सच्चाई यही सच्चाई तरुण की नाराजगी ने मेरी ममता को एक एक नई जिद दे दी थी और मेरे कोख में पलने वाले राहुल के लिए मेरा प्यार बढ़ता ही चला गया लेकिन उस दिन के बाद मैंने इस बारे में कभी किसी से बात नहीं की पर मुझे यह विश्वास हो गया था कि मेरा राहुल वापस आ गया है और वहां और मिला मैं अपनी ही दुनिया में जी रही थी आकांक्षा से ज्यादा तो मुझे तुम्हारे आने का इंतजार था कभी तुम्हारा कमरा सजाती तो कभी तुम्हारे लिए चीजें खरीद कर लाती हमेशा तुम्हारी ही बातें करती रहती थी तुम्हारे स्कूल के बारे में सोचती पागल सी हो गई थी मैं फिर डिलीवरी के लिए मैं आकांक्षा को हिल स्टेशन ले गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि दुनिया वालों को यह पता चले कि तुमने आकांक्षा की कोख से जन्म लिया है और मैं डॉक्टर आके Congratulations. लड़का हुआ है ओ, राज, डॉक्टर क्या मैं बच्चे को देख सकती हूँ ओ श्योर तरुण जी 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 सब कुछ ठीक है हाँ लड़का हुआ है जी हाँ जी जी बिल्कुल आकांक्षा बिल्कुल ठीक है जी ठीक है बाय बाय थैंक यू वेरी मच आकांक्षा थैंक यू वेरी मच यू मेड मी सो हैप्पी आई थिंक आकांक्षा को अभी आराम करना चाहिए और बच्चे को भी फीड करवाना है प्लीज अच्छा बेटी मुझे आज जाना है मैं फिर आऊंगी अपना ख्याल रखना बेटी उर्मी उर्मी
हर एक धूप चुरा ली इस खुशी के बादल ने लहराई कुछ ठंडी हवाएं ममता के इस आचल में भर गया खाली दामन मिल गया जीने का कारण धड़कन बन के रहेगा मेरे दिल का टुकड़ा इस दिल में दिल का टुकड़ा इस दिल में दिल का टुकड़ा इस दिल में तुम खुश हो ना बहुत खुश हो बहुत ज़्यादा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं खुशी से पागल ना हो जाऊं। राज, आज, आज मेरा बच्चा मुझे मिलेगा राज। गाड़ी तेज चलाओ ना। अरे तेज तो चला रहा हूँ और कितनी तेज चलाऊँ? नहीं, चलाओ? और भी तेज चलाओ। जल्दी पहुँचना है। और मैं तुम्हें क्या लगता है? मुझे जल्दी नहीं तो फिर तेज चलाओ ना। अच्छा ठीक। ये लो बस। उसे किसी और कमरे में शिफ्ट किया होगा शिफ्ट पर क्यों तुम यहाँ उर्मिला और राज भी आए क्या कल ही तो मेरी राज से बात हुई थी मैं आज ही तुम लोगों से मिलने आने वाली थी और तुम लोग अचानक नहीं माँ हम दोनों ही आए हैं मैं और मेरा राहुल उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर हाँ मैं वहां से चली आई माँ क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना बच्चा उन्हें नहीं दूंगी ये तू तो क्या कह रही है बेटी ये बच्चा उनका है नहीं माँ नहीं ये बच्चा उनका नहीं है ये तो मेरा राहुल है ये हमारा राहुल है माँ लेकिन तुम उर्मिला को क्या जवाब दोगी दे दूंगी जवाब उर्मिला को दे दूंगी जवाब लेकिन अपना बच्चा नहीं दूंगी तू मेरे बच्चे को दूध पिलाए और मैं अपनी आंसुओं में डूब जाऊं वो उसे चलना सिखाए और मैं अपने लड़खड़ाते कदम संभालू वो मेरे बच्चे की हंसी से अपनी जिंदगी संवारे और मैं एक मुस्कान के लिए तरस जाऊं नहीं माँ मैं इतनी महान नहीं हूँ मैं तुम्हारी सारी बातें समझती हूँ बेटी लेकिन अगर उर्मिला को उसका बेटा नहीं मिला तो वो मर जाएगी और अगर मुझसे मेरा बच्चा छिन गया तो तो मैं मर जाऊंगी माँ मैं मर जाऊंगी आकांक्षा तुम हेलो हाँ राजी हाँ आकांक्षा यही है घर पर आकांक्षा ये बच्चा हमारा नहीं ये बच्चा उनका है मैंने नौ महीने इसे अपनी कोख में रखा है तो कोख में पालने की कीमत वो लोग अदा कर रहे हैं कीमत तुम्हारी तुम्हारी प्रेगनेंसी का खर्चा हमारे राहुल के इलाज का खर्चा मेरे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट हम सब उन्हें वापस कर देंगे तरुण सालों साल बीत जाएंगे आकांक्षा लेकिन उनके पैसे हम उन्हें वापस लौटा नहीं पाएंगे हम कमा लेंगे 
मैं कमा लूंगी तुम कमा लेना हम मिलकर सब वापस कर देंगे किसके लिए किसके लिए हमारे इस, इस बच्चे के लिए उफ, भाई तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये बच्चा हमारा नहीं है लेकिन मैंने इसे जन्म दिया है मैं इसकी माँ हूँ लेकिन मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ आकांक्षा मैं सिर्फ लगता है कि वो लोग आ गए इस बच्चे को उन्हें वापस कर देना आकांक्षा कहा है वो मुझे बिना बताए क्यों चली आई शायद घबरा गई होगी अरे तो मुझे फोन करना था ना जी। है कहा मेरा बच्चा कहाँ है वो राज और उर्मिला आए हैं मैं देखती हूँ आकांक्षा आकांक्षा अरे आकांक्षा दरवाजा खोलो अरे दरवाजा खोलो ये ये क्या हो रहा है आकांक्षा आकांक्षा दरवाजा खोलो भाई ये क्या मजाक है ना दरवाजा खोलो दरवाजे क्यों बंद कर दिया राज इसे कहो ना उर्मिला फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा देखो उर्मिला जी आई है दरवाजा खोलो आकांक्षा दरवाजा खोलो उर्मिला आकांक्षा दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो ना दरवाजा तोड़ दूंगा आकांक्षा राज भी तुम फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा करूँ जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही आकांक्षा दरवाजा खोलो आकांक्षा आकांक्षा ये क्या हो रहा है या तो तुम अपना फैसला सुनाने की हिम्मत रखो तोड़ दूंगा या फिर अपना वादा निभाओ आकांक्षा मेरा बच्चा हाँ ये क्या मजाक है चुप हो जाओ तरुण आकांक्षा कुछ कहना चाहती है अरे अब क्या कहना चाहती है तरुण मैंने कहा चुप हो जाओ शांत हो जाओ आकांक्षा क्या कहना चाहती हो तुम तो? क्या बात है आकांक्षा मैंने फैसला किया है मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा ये क्या बकवास कर रही हो आकांक्षा तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये बच्चा मेरा है मेरे राज का है लाओ लाओ ये बच्चा मुझे दे दो राज इसे समझाओ कुछ मिनट आकांक्षा ये सब क्या है तुम खुद हमारे पास आई थी तुमने खुद ये फैसला किया था तरु जी आप कुछ समझ आकांक्षा क्या मजाक मैं फैसला कर चुकी हूँ फैसला तुम होती कौन हो फैसला करने वाली हाँ मुझे तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है और तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये मेरा बच्चा है और मैं किसी भी कीमत आरोप तुम्हें इसे नहीं रखने दूंगी राज, राज समझाओ सुनो तरुण क्यों नहीं अपनी बीवी से कहते कि ये बच्चा मेरा है मेरा बच्चा है ये मैं इसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी बात नहीं राज और भी चलो इस वक्त चलो आकांक्षा तुम बेईमान हो गई हो तुम बेईमान हो गई हो आकांक्षा तुमने मुझसे वादा किया था ये मेरा बच्चा है और मिला नहीं राज और मिला बस करो और मिला और मिला इस वक्त चलो हम बात में बात कर लेंगे और मिला इस वक्त चलो चलो और मिला तरुण मेरा बच्चा है और मिला बस करो मैं इसे लिए कर रही हो तुम जाऊंगी राज और मिला चलो मेरे साथ चलो मेरा बच्चा है नहीं राज ये हमारा नहीं सिर्फ तुम्हारा बच्चा है सिर्फ तुम्हारा ये औलाद नाचायस है ना जायज तुम अच्छी तरह से जानते हो तरुण मैंने कोई पाप नहीं किया जो कुछ भी हुआ तुम्हारी रजामंदी से हुआ था हाँ मैं मानता हूँ ये सब कुछ मेरी रजामंदी से हुआ है लेकिन ये भी तय था कि ये बच्चा तुम उन लोगों को जाकर दे दोगी आकांक्षा ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया तुम्हें अरे तुम तो एक नेक काम करने जा रही थी किसी की सुनी गोद भरने जा रही थी 
और अपनी गोद सुनी कर दो बस राज और बस, ये क्या बस, पागल बस। बने और, मुझे पैसा देने की कोशिश मत करो तुम क्या कर रही हो तुम नहीं वो मेरा बच्चा है वो सिर्फ मेरा बच्चा है और मिला नहीं राज अगर मुझे पुलिस में जाना पड़ा ना तो मैं वहाँ भी जाऊँ कोर्ट का सहारा लेना पड़ा तो मैं कोर्ट में भी जाऊँ अपसेट होने की कोई बात नहीं है और मिला देखो रिलैक्स रिलैक्स क्या आकांक्षा ऐसी बात करेंगे ना हम तरुण को कहेंगे की वो आकांक्षा को समझाए ओके लाओ लाओ पानी लाओ पानी पी मेरा बच्चा है नहीं चाहिए पानी मुझे क्या समझाओगे तुम उन्हें क्या समझाओगे उन्हें सब मिले हुए हैं वो पति पत्नी सब घर वाले मिले हुए हैं और मिला ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं कहते और मिला प्लीज तो क्या कहो मैं क्या कहो मैं बताओ ना अरे अगर उसका बच्चा नहीं रहा तो क्या वो मेरे बच्चे को क्या बकवास कर रही हो तुम बस करो नहीं राज वो मेरा बच्चा है वो मेरा बच्चा है राज वो मेरा बच्चा है और बोला हम हम बात कर लेंगे ना तरु बोला तरुण से बात कर लेंगे हम तुम फिक्र मत करो सुनो डॉक्टर पटेल को फोन करो जाओ जल्दी फोन करो डॉक्टर पटेल को मिस्टर राज शी इज इन स्टेट ऑफ शॉक मैंने इंजेक्शन दे दिया है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा लेकिन एक बात पूछनी थी आपसे मिस्टर राज क्या कोई शॉक लगा है जी जी हाँ डॉक्टर साहब दैट्स बैड कभी कभी एक्सेसिव शॉक लगने की वजह से मरीज का मानसिक संतुलन खो जाता है जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज और कोमाटोस का खतरा बना रहता है डॉक्टर वो काफी एक्सट्रीम कंडीशंस में ही होता है एनीवे यू टेक केयर ऑफर नींद खुलते ही दवा खिला दीजिएगा जी जी मैं सुबह फिर आता हूँ राइट ओके उर्मिला ये सपना बर्दाश्त नहीं कर पाई जब तक बेहोश रहती शांत रहती होश में आते ही वो वो पागलों जैसे हरकत करती बेकाबू हो जाती बार बार बाहर की तरफ भागती अपने हाथों से बनाया हुआ बच्चे का कमरा उर्मिला ने तोड़ दिया और कहती रहती मुझे मेरा बच्चा चाहिए मुझे मेरा बच्चा चाहिए उसे कंट्रोल करने के लिए बार बार डॉक्टर को बुलाकर उसे सेडिटिव देने पड़े मुझसे उर्मिला की यह हालत देखी नहीं जा रही थी इनकी हालत क्रिटिकल होती जा रही है अगर इसी तरह दौरे पड़ते रहे तो इनकी जान को खतरा हो सकता है मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि कल सुबह हम इन्हें मेंटल असाइलम ले जाए मैं आपकी हालत समझता हूं मिस्टर राज लेकिन बेटा तो नमस्ते माँ जी माँ जी आकांक्षा से बात करना चाहता हूं मैं 
मैं तुमसे बात करना चाहता हूं आकांक्षा मैं अपनी उर्मिला की जान की भीख मांगने आऊ मैं चाहता हूं तुम बुरी नहीं तुम सही हो या गलत इसका फैसला तो मैं सिर्फ अपनी उर्मिला की जिंदगी मांगने आ तुमसे कल उर्मिला को पागल खाने ले जाएंगे डॉक्टर्स का कहना है कि उर्मिला की हालत अगर कंट्रोल में नहीं आई तो उसे जंजीरों में बात कर रखना होगा क्योंकि कभी वो अपने हाथ काट देती है कभी अपना सर पटकती अगर उसे पागल खाने लेके तो मेरी मुस्कुराती हंसती खेलती चहकती जिंदगी मेरी दुनिया एक पल में बुझ जाएगी सिर्फ देखिए मुझे अपनी फिक्र नहीं लेकिन हर रोज हर पल हर लम्हा और मेरा मर रही है आकांक्षा मेरी और मेला को बचा लो सिर्फ तुम मेरी और मेला को बचा सकती हो सिर्फ सिर्फ तुम्हारा राहुल मेरी और मेला को बचा सकता है आकांक्षा मैं समझता हूं तुम्हारी मजबूरी होगी तुम्हारी ममता होगी तुम्हारे जज्बात होंगे लेकिन आज मैं उस आकांक्षा के सामने आया हूं जिसने मेरी उर्मिला की जिंदगी में खुशियां भरने का वादा किया था आज मैं वो खुशियां नहीं उर्मिला की जिंदगी मांग रहा आकांक्षा मेरी उर्मिला की जान बचा लो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं मेरी उर्मिला की जान बचा लो आकांक्षा प्लीज मेरी उर्मिला की जान बचा मेरी और मेरा किचन बचाओ को मरने नहीं देना चाहती माँ लेकिन मैं अपने राहुल को अपने से अलग नहीं कर सकती बेटी, एक बिनती है इस बच्चे को तुम राहुल मत बना माँ बेटी ये राहुल नहीं है राहुल मर चुका है बेटी और ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो और एक बात बेटी बेटी मैं नहीं चाहती कि कल कोई भी ये कहे कि ये बच्चा अपनी होने वाली माँ की मौत की वजह बने राहुल को भूल जाओ बेटी राहुल को भूल जाओ झूठ से रिश्ता तोड़ के सच का दामन थाम ले ओ, 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 
झूठ से रिश्ता तोड़ के सच का दामन थाम ले तू बुराई दूर कर अच्छाई से काम ले अच्छाई से काम ले नेकी है बस काम की बाकी बातें नाम की ये मैया सबक सिखाती है ओ ये मैया सबक सिखाती है मंजिल तक पहुंचाती है जय माँ शेरा वाली जय माँ दुर्गा काली जय माँ पहाड़ा वाली हर दुख हरने वाली शेरा वाली जय माँ दुर्गा काली जय माँ पहाड़ा वाली हर दुखारने वाली देखो हमारा बच्चा राज राज हमारा बच्चा हमें मिल गया राज देखो राज देखो राज हमारा बच्चा राज आई एम सो हैप्पी राज हमारा बच्चा ओ राज देखो इसको देखो कैसे सो रहा है राज ओ राज राज आई एम सो हैप्पी राज हमारा बच्चा ओले 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 ले ओले ले ओ मेरा बेटा अरे बच्चा आकांक्षा जी से क्या कहूं थैंक यू आपने मेरी और मिला की जान बचा ली थैंक यू सो मच नहीं राजी शायद शायद उसकी इस हालत की जिम्मेदार भी मैं ही हूं अरे नहीं नहीं आकांक्षा जी आप आप अंदर चलिए ना आप आप देखिए ना उर्मिला कितनी खुश है प्लीज अंदर आइए ना नहीं राजी नहीं बड़ी मुश्किल से कड़े दिल से मैंने अपनी ममता की बांध को रोक के रखा है अगर ये बांध टूट गया तो सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी 
मुझे जाना ही होगा मैंने राहुल की कसम खाई है कि मैं वापस कभी नहीं आऊंगी और आपको भी कसम है मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा और उसके बाद राहुल हम आकांक्षा और तरुण को भूल गए आकांक्षा के कहने पर हमने उन दोनों को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की फिर अचानक अचानक आकांक्षा की बेटी नेहा हमारे सामने आई और राहुल बेटा <laughs> नहीं बेटा रोते नहीं राहुल बेटा रोते नहीं सब ठीक हो जाए नेहा ये कैसी बातें कर रही हो तुम क्या हो गया तुम दोनों को क्यों मरना चाहते हो क्यों मरना चाहता है मेरा राहुल क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है माँ और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ हम दोनों शादी करने वाले थे मगर अनजाने में अनजाने में हम हमसे हमसे वो भूल हो गए जो 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 सच्चाई जाने इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है अब जानने को क्या बचा है माँ बोलो बहुत कुछ बहुत कुछ जानने को बचा है राहुल को छोड़ने के बाद मैं घर चली गई तरुण अपने काम में मसरूफ रहने लगे और मैं मैं राहुल को भुलाने की कोशिश करने लगी फिर फिर एक दिन माँ के हेल्थ चेकअप के लिए तरुण उन्हें शहर लेके गए और वापस आते वक्त एक एक्सीडेंट में दोनों मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और मैंने रुचिता नर्सिंग होम में नौकरी कर ली फिर एक दिन तुम्हारा जन्म हुआ जल रहा काटों पे है चल रहा अल्लाह करम मौलाह करम कर अपने बंदों पे तुरहम
राहुल 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 नहीं जी जी सकता था कोई बोझ नहीं है तुमने मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं किया राहुल हम भाई बहन नहीं है राहुल मम्मा ने कहा हम भाई बहन नहीं है राहुल मम्मा की बेटी नहीं हूँ राहुल मम्मा ने मुझे पाला है भाई बहन नहीं है की तरह है तराशा ये तन तीर की तरह है तीखे नयन ताज की 
की तरह है तराशा ये तन तीर की तरह है तीखे नयन तुम्हारा तपस्म तुम्हारा तरन्नुम तुम्हारा तपस्म तुम्हारा तरन्नुम तुम्हारा ये दिल ले आया तुम्हें तक 